ఇప్పటికిపై భారత్ చేపడుతున్న ప్రయోగాల్లో తొలి అడుగుపడింది భారత్ అంతరిక్ష సంస్థ ఇస్రో సౌరయానం ఆదిత్య ఎల్ ను విజయవంతంగా శ్రీహరికోట నుండి ప్రయోగించింది దీంతో సతీష్ ధావన్ అంతరిక్ష కేంద్రం షార్లో సంబరాలు మిన్నంటాయి రాకెట్ ప్రయోగం తర్వాత దాదాపు గంట సేపు ఉద్ఘంటగా ఎదురు చూసిన శాస్త్రవేత్తలు రాకెట్ నుంచి ఆదిత్య ఎల్ వన్ విడిపోగానే సంబరాలు చేసుకున్నారు శ్రీహరికోటలోని ఇస్రో కేంద్రం నుండి పిఎస్ఎల్వి రాకెట్ ఆదిత్య ఎల్ వన్ ఉపగ్రహాన్ని కోరుకున్న ఇంటర్మీడియట్ ఆర్బిట్ లోకి విజయవంతంగా ఇంజెక్ట్ చేసిందని ఇస్రో చైర్మన్ ఎస్ సోమనాథ్ ప్రకటించారు ఆదిత్య ఎల్ వన్ స్పేస్ క్రాఫ్ట్ దీర్ఘ వృత్తాకార కక్షలో ఇంజెక్ట్ చేయబడింది ఇది పిఎస్ఎల్వి ద్వారా చాలా ఖచ్చితంగా ఉద్దేశించబడింది పిఎస్ఎల్వి విభిన్నమైన ఈ మిషన్ లో విజయవంతంగా నిర్దేశిత కక్షల ఆదిత్య ఉపగ్రహాన్ని ఉంచిందంటూ ఇందుకు కారణమైన ప్రతి శాస్త్రవేత్తను అభినందించాలనుకుంటున్నాను అని సోమ్నాథ్ చెప్పారు ఐదేళ్ల కాలంలో భూమికి అత్యంత సమీపంలో ఉన్న నక్షత్రం గురించి అధ్యయనం చేసేందుకు ఈ మిషన్ ఒకటి మిలియన్ కిలోమీటర్లు ప్రయాణించనుంది ఈ మిషన్ ఇస్రోతో పాటు ప్రతిష్టాత్మక సంస్థల మధ్య సహకారంతో చేపట్టారు చంద్రయాన్ త్రీ విజయంతో ఉత్సాహంగా ఉన్న సైంటిస్టులు ఇప్పుడు ఆదిత్య ఎల్ వన్ కూడా ఎలాంటి ఇబ్బందులు లేకుండా తన నిర్దేశ మార్గంలో సాగిపోతుండటంతో సంతోషంలో మునిగి తేలిపోయారు వరుసగా రెండో ప్రయోగం విజయవంతం కావడంపై ఆదిత్య ఎల్ వన్ ప్రయోగం కోసం పనిచేసిన శాస్త్రవేత్తలు కూడా సంతోషం వ్యక్తం చేశారు మరోవైపు ఇస్రో శాస్త్రవేత్తలు ఊహించినట్లుగానే విజయవంతంగా ప్రయాణం సాగిస్తున్న ఆదిత్య ఎల్ వన్ నూట రోజుల ప్రయాణం తర్వాత లాంగ్ రేంజ్ పాయింట్ కు చేరుకోనుంది అక్కడి నుంచి ఐదేళ్ల పాటు సూర్యుడు గురించి కీలక సమాచారాన్ని భూమికి పంపనుంది ఇవాళ ఉదయం పిఎస్ఎల్వి సి ఫిఫ్టీ సెవెన్ రాకెట్ ద్వారా ప్రయోగించిన ఆదిత్య ఎల్ వన్ అంతరిక్ష నౌక దాదాపు గంట సేపు ప్రయాణం తర్వాత రాకెట్ నుంచి విడిపోయింది ఇక అక్కడి నుంచి తన సొంత బూస్టర్ల ద్వారా ఎల్ వన్ పాయింట్ కు తన ప్రయాణం సాగించబోతుంది సూర్యుడికి భూమికి మధ్య ఉండే వాతావరణం సౌర తుఫాన్లు వాటి వల్ల కలిగే ప్రయోజనాలు నష్టాలు ఇలా చాలా అంశాల్ని ఆదిత్య ఎల్ వన్ మిషన్ అధ్యయనం చేయబోతుంది దాదాపు నాలుగు నెలల తర్వాత పదిహేను లక్షల కిలోమీటర్లు ప్రయాణం చేసి ఎల్ వన్ పాయింట్కు చేరుకోబోతున్న ఆదిత్య ఎల్ వన్ నౌక అక్కడి నుంచి ఐదేళ్ల పాటు కీలక సమాచారం భూమికి పంపుతుంది దీంతో యుఎస్ ఐరోపా స్పేస్ ఏజెన్సీల తర్వాత సూర్యుడిపై ప్రయోగాలు సాగిస్తున్న సౌర మిషన్లు సరసన ఆదిత్య ఎల్ వన్ కూడా చేరబోతుంది watching this mission uh, and also supporting us and congratulating us and we joined the entire country uh, we are very proud of the fact that we could do this mission uh, aditya l1 mission just following the chandrayaan 3 uh, activities and uh, and all of you are aware that the lander and the rover are still functioning and our team is uh, with the scientific instruments doing a lot of work now and the good news is that the rover has moved almost 100 meters from uh, the lander and uh, we are going to start the process of uh, making the both of them sleep in the coming one or two days because uh, it has to withstand the night so until we see, hear about them later so i would like to say big thanks to each one of you for the support and encouragement and blessings that you are giving to us for continuing the work uh, of uh, building the very strong space infrastructure and capability for india and which will be becoming the one of the strong pillars of science and technology for this nation and thank you so much for once for the contributions once again and wish you all the best for meeting you until for next mission from sadhisavan space center thank you